Pudo frito, sí, comerte... Sí, friega, carne, todas esas cuestiones. O sea, o sea, así como nosotros tenemos que tener una dieta bien balanceada. Okay. Cero cosas dulces, eh, cosas así, ¿va? lo más o lo verduras. Pero como a veces uno perde, pierde la línea, uno es con melón, pues, ¿va? Porque no se puede comer... Solo. Solo y, y el doctor recomienda que se puede comer de todo, pero son cosas pequeñas, poco. Pero como uno es un gran comelón, una platada y ahí la otra, ahí nada. Ahí está el este detalle. Prácticamente, le voy a decir, no. Sí, era de nosotros, porque el terreno la, era de nosotros, pero para subsistencia de la familia y, y todo eso, eh, se vendía una parte y todo eso. Entonces, al, 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 eh, ya cuando llegó el momento que yo sacamos la cosecha, dije yo que mi, 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 lo que estaba en mi mente va era ser MGN uh -huh. y lo que usted me mencionaba por, y le decía yo por mi grado de estudio eh, no, no, no encajaba eh, pero como ah, la guardia necesitaba. necesitaba por lo menos noveno los chucas entonces vine yo y, y, y aquí estaba un, 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 un director de una escuela y le dije yo hey espera vinchero hey 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 Macizo, wow, le dije yo. Yo, quiero, yo quiero irme a la guardia, le dije yo, pero no tengo el, el certificado de sexto y con el sexto de entran los chucas, dije un camarada, le dije yo. Ah, yo te lo voy a dar, como antes no había tanto precio, yo te lo voy a dar, me dijo. Conseguía? Ah, me lo dio, me lo dio y bueno, ya con el sexto grado me fui a hacer la admisión, va, a la escuela. Fui a la escuela... Y para serle sincero, yo no pasé, no pasé, no pasé, no pasé para ser guardia, porque, no, porque como, la primera. ajá, porque como, como le daban un, le daban un, este, unas hojas a uno, y había que llenarlas, y yo por mi, mi, mi capacidad intelectual, eh, pues sí, a veces para escribir o algo, ¿va? o uno mm. no tenía en mente algunas cosas ¿Sí? que no ha estudiado, ¿va? Ah, bueno, y, bueno, bueno, dijo ya, tanto, digo, ya ahorita, dijo el, 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 el maestro que estaba entrevistando, uh -huh. ahorita, ya nadie escribe. La empezaron a, a recoger. La empezaron a recoger. Y de ahí lo sacaron a todos para afuera. ¿va? Y dijo, el, dijo un sargento, vaya, dijo, los que sean nombrados es que han pasado, dijo. Oh, te dejan a llamar, va. Y yo no aparecí en la lista, pues. Hijo de hacha, dijo. Bueno, total que no aparecí, no aparecí, no aparecí en la lista, pasaron allá a otro lado los que habían pasado y bueno, pero como yo quería ser guardia y tenía el deseo de ser guardia, ¿va? salió un sargento que le gustaba el deporte, ¿va? Y que por cierto, sí, fue bien chero mío ese sargento, era de allá de Custepeque. Vaya, dijo, ustedes no han pasado, ustedes van para su casa de regreso, digo. Pero les le voy a dar un chancecito, dijo, levante la mano los que han jugado fútbol, dijo. Ahí la levanté yo, pues como aquí ya había jugado en un rato, ya había jugado, ya había que, que era ese, esa cuestión del fútbol, va. Porque había jugado en unos equipos aquí. Va, va, salgan, dijo. ¿Y le hacía algo al fútbol? No, pues sí, como ah. ya había jugado aquí en unos equipos, va. Uh -huh. Salimos ahí, va, dijo. Era algo charre, sargento, sí. Sí. Si sí, son pajas que son futbolistas, dijo, vamos a ir a la cancha ahorita, dijo. Vamos a ir a ver cómo le pegan al balón y toda la cuestión, dijo. Y si no, les voy a pegar una taleyada y se van a ir, dijo. Por pajero. Ah, pues sí, por pajero, va. Y bueno, y fuimos, va. Y como el maestro de volada, de volada era, tenía toque de balón, va. No, hombre. Ajá, y los puso a patear el balón, va, los puso a patear, va, vaya. Pateen, quiero ver si es cierto. Pero como alguien que sabe de prima. No, de sabe prima. Ir, ¿no? Sabe que usted ha jugado fútbol. Allí mm. cómo le va a dar paz. como que un bolo le quiere dar paz a otro. ¿va? Entonces los lo puso a patear. ¿va? Y de allí a hacer otro, otra jugada. Y bueno. Ahí va, dijo. Está bueno, dijo. Vayan a incorporarse allá, dijo. A la fila, dijo. Mm -hmm. De los que pasaron. Ah. Ajá, lo vimos a incorporar. Pa. Uy, usted... pa, yo, pa, es alegre, pa. Pa, lo vergón. Yo le voy a ser sincero, camarada. La instrucción del cuartel yo no la sentí tanto como la sentí en la guardia. ¿A qué se refiere? No, hombre, este, no, hombre, este ahí era, o sea, de, de alumno, pues. Uh -huh. pa, no, hombre, ahí había, le voy a decir, por, por, por eso le digo que 
habían ganas de, habían veces que me daban ganas de desertarme, pues. o de decir, porque ya cuando estábamos ahí, ya, ya, que ya habíamos quedado. Uh -huh. Pero antes, pero antes de eso, cuando uno pasa, le dan un, le dan un, le dan un formato a uno, a lo que va a llevar, va. entonces me vine y pedían una valija, calzoncillos, pañuelos y todo lo que pedían en la escuela. Va. Bueno, me fui con mi valija, un, como el 88 creo que fue, al principio del 88, uh -huh. me fui con mi valija. Va. Como yo ya había, ya había probado ahí, tal vez el examen que hice, no, pero iba a probar lo físico. Uh -huh. Me fui y estaba un sargento Rodríguez, de apellido Rodríguez, negro, charra el viejo. Estábamos de civil todos, ma, po, imagínense que los ponían a bombear desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, bombeando. Ma. O sea, no las pasé en la, en la hora que daban para poder llenar todo lo que se iba a llenar, ma, pero en la de fútbol sí la pasé. Y, pero... y ya los ingresaron a los que íbamos, a, ya éramos aspirantes alumnos, uh -huh. eh, que me vine y, ¿Y llevé y, todo y lo que... ¿Por qué dice usted? O sea, que era Mayuca, ¿por qué? Porque de recluta ahí, de, lo que lo hicieron de recluta ahí, o sea, allá fue peor, en la guardia, porque, vaya, para, hacer, para ponerle algo más inmediato, le voy a decir que ese sargento habíamos mil, no, habíamos 150 alumnos, y ese sargento dijo, voy a hacer guardia 50, dijo, 50, porque ese tenía fama de que lo que él decía, si era, Van a ser guardias 50, dijo. los 100 se van a ir, dijo. que le quede claro, dijo. así que ahorita dijo, todavía hay, hay oportunidad, el que quiera irse, que levante la mano y se va, y como los que levantaban la mano, pues, psicológicamente se abatían y había empezado toda la cuestión cuando ya se iban y, y los y lo perros que, que les cantaban una canción como despidiéndolos, como que eran mamayitas, pa. Y, y otros se huevaban en ese aspecto, y yo, no, me dije, yo, yo le voy a dar huevo, de todo modo, yo quiero dar guardia. Y otro psicológicamente llegaba y, y llegaba a presentar un guardia, ¿va? bien catrimba. ¿Los presentaban? Se, ajá, los presentaban un guardia, llegaba, cuando nosotros estábamos ahí. Y hablaba de él. El, el... Ajá, le, vaya, ponía un guardia bien catrimba, ajá. bien catrín, de los más catrines, porque hay más que le gustaban andar ajá. bien catrina. Y, y los botones bien plantados. Todo, entonces ¿Cómo? vaya, decía psicológicamente decía el, ese sargentón era bien tranquilo, eh, era tranquilo. Ven este aquí, dijo. Sí, decíamos todo. Vaya, si ustedes quieren poner esos botones y ese uniforme, no va a ser así que solo va, ya se lo van a poner. Esto quiere sudor, lágrimas. Quieren ser guardias, porque quieren andar bien catrina, así como es, más cuando se vayan para un pueblo y allá las chicas va y toda la cuestión. Decía. Entonces eso, eso le, lo, lo motivaba a uno, y el otro lo desmotivaba a uno de que lo iba a desertar, lo iba a desertar y no era broma. Ah, pues lo que él quiero es que ahí empezó todo ya, de alumno, ya de alumno. Chicharrones, los metían en una, en una pila de agua a las 3 de la mañana, en una pila, bien helada al agua. En el tiré, yo no vi eso, ahí me amparon en una pila, las, cuando estaba durmiendo bien, bien original, va, lo, los levantaban y vaya a la, vaya a la pila, y de, de meterse, va, va, los metíamos, y de ahí de bien mojado al trote, a la cancha, 3 de la mañana, trotando allá, y uy, no, o sea, o sea, es una, la otra era que a las 11 de la mañana lo sacaba una área, no, hombre, yo los chicharrones de, alum, de recluta ahí en artillería, yo nunca me peleé aquí, nunca. Allá los sacaba a las 11, el sargento Charra los sacaba a las 11 en el gran solazo y los ponía así, ve, que estuviéramos tendidos. En el pavimento. En el pavimento, bien caliente. No, hombre, yo me hice una grande y ya aquí, ve, todo esto. Ve. Pero, perro, pues que después, ¿cómo? Pero como, pues sí, había que, había que hacerlo. Va. Oírse. Oírse. Y bueno, y, lo, y, y este después, bien sudado, ya van a comer, va, decía. Sí, ya van a comer. Sí, decía. va. Estaba como, como le dijera, más lejos que la entrada. El comedor estaba más lejos que la entrada allí. Quiero ver como la entrada, ya por donde entró, pues. Ajá. Allá abajo. Ahí era trotar para comer y a bombear para dormir. Sí, ahí, ahí se aplicaba todo, va. Y, hey, mire. En Zapito lo llevaba hasta allá, 
que decía, cuando ya vayan a agarrar la comida, se paran. Le estoy hablando que de aquí a allá por donde usted entró. Estaba de lejos el comedor. De no, ahí donde entró usted. Ah, estaba de lejos el comedor. Aquí en, en el... En sí, en la entrada que entró ahí. Va, estaba de lejos el comedor, como de aquí a allá. A patito, sí. ¿eh? A patito y aquí con la bandeja hasta aquí. ¿ve? Y bien sudado, pues. Sí. Y hasta que lleguen ahí se paran. Va. O sea, una instrucción, pero mera yuca y después un, había un cabo que los metía a, un, a, unos, a, unos, a unos cuartos y los tiraba granadas lagrimógenas y de humo, de alumno, de alumno. Entonces, bueno, ese proceso, ese proceso de, de, de alumno y ya... ¿Le cruzaron por su mente alguna vez? Me voy a ir. Yo estaba con unos camaradas de aquí que son de la misma promoción y ya se querían venir. Ya se querían venir y le dije yo, les dije, ya se iban a venir un día domingo, ya le habían pedido ropa a la, a la familia. Pero le dije, ahí se van a ir, sí, no vamos a ir, güey. Y habían sido, ya habían estado de alta. No, hombre, le dije yo, no, 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 no se vayan, puta, ya los va a agarrar de pila a la mara, que pues sí, que, no, hombre, que no tuvieron huevos y después de ser militares y no, hombre, no, le dije, hagámosle, le di, le di, le, le di óxiva y como a los dos meses quizás de alumnos, porque ahí se respetaba también la antigüedad. Uh -huh. Y ahí no, uno de un mes era, de dos días, tres días era mi cabo. Ya, ya era. era mi cabo. Uh -huh. Va, entonces, como a los dos meses de estar de alumnos, vino ese, vino ese sargento y lo formó a todo. Ah, lo que le quiero decir que los 50 que él dijo, eso, eso lo hicimos guardia. 100 se fueron, así por poquito se estaban yendo. Ahí estaba por usted, no, ¿sí? Ahí estaba ahí haciéndole frente, porque mi, mi, mi idea era que yo quería ser GN. Uh -huh. Se fueron yendo hasta que llegó, hasta que llegamos a los 50. Llegó a los 50. Vaya, dijo, aquí están los que van a ser guardias, dijo. De aquí, dijo, de aquí para allá, dijo, ya la van a agarrar al suave, dijo, ya no los voy a joder, dijo. Porque aquí están, ya los, aquí están ya los que de veramente quieren ser GN, digo. Que quieren ser de la benemérita, decía. Uh -huh. Bueno, y, y este, los metíamos, los, metía, los metían a, la, a las aulas, a, a la, a, 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 al estudio. Porque ahí, no, porque ahí va. El, va pues sí, lo teórico, ahí en, el, en las leyes, va, ley forestal, ley de alcohol, ley marcas y fierro y toda la o sea, Y yo con, con un tercer grado, pues. Pero yo le decía frente, ¿va? yo lo que hacía era que cuando ya estábamos chele, ya más al suave, yo me desvelaba estudiando. Yo me desvelaba, y habían unos bachilleres ahí, pero como ellos pensaron que por ser bachilleres, eh, puta, iban a salir original, va. Sí, no, pues sí, ahí, 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 ahí dan cuenta, pero, pero a ver, cómo, va, este uno decía, y vos, un bachiller, sí, bachiller, y vos tal grado, tal grado. Y yo sé esto, decía, yo, uh -huh. pero, pero un, un tercer grado de A por el 74 era, era, era más o menos. Claro, sí. Entonces, cuando los metían ahí iba a estudiar, yo me desvelaba estudiando casi hasta las 2 de la madrugada. Me ponía... No, este, yo sabía que mi grado no era, no era adecuado, entonces yo tenía que rebuscarme, pues. Uh -huh. Porque también ya después lo decían, el que se saque malas notas se va de baja. O si se sacan malas notas, aquí van a pasar un mes, dos meses, tres meses ya para ascender y ustedes siempre van a ascender sus compañeros y ustedes van a quedar ahí siempre de alumnos. Voy a decir ellos tayuca, ¿no? Vamos a poner las vivas. Pa. Eh, lo que le quiero decir es que uno cuando se esfuerza y tiene un, un propósito, un objetivo y lucha. Pa. Gracias a Dios este, yo me sacaba 8.25, una vez me saqué 9.50 y los bachilleres salían con 5. 5.4, 5.6, y les decía un cabo que era gordo, que era algo relajo. No, hombre, ustedes son desgraciaditos, bachiller, miren la nota que traen. Y hay unos que no tienen, porque aquí hay unos que no tienen mucho grado, y los van a ver, están sacando buenas notas. Ustedes se van a quedar, decía. Pero como el cabo era algo, algo, algo larvita, ¿va? y los bachilleres nunca sacaron buena nota. 